அதாவது கால நீட்டி கொடுத்தாங்க ஆட்சியை காப்பாற்றணும்னு மத்தியில் இருக்கிற அரசு நினைக்குது அது என்ன நினைக்குதோ அது நீதியின் மூலமா வெளிவரும் மொத்தமாவே இது இது அவங்க தகுதி நீக்கம் செல்லும்னா அப்ப மக்களாட்சிக்கு கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களை வந்து இது நீங்க தகுதி நீக்கம் செய்து முடிய முடியும் அப்படின்னா அது ரொம்ப கேள்விக்குறி ஆயிடும் இந்த நாட்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீண்ட காலமா நம்ம கவனிக்கும் போது சட்டமன்ற பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் இல்லை நீதிமன்ற ஜன ஆட்சி முறை தான் இருக்கு எது ஒன்றையும் நீதிமன்றத்தில் போய் தான் நம்ம பெற வேண்டியது இருக்கு அப்ப சட்டமன்றம் பாராளுமன்றம்லாம் எதுக்குங்கிற கேள்வி நமக்கு எழ ஆரம்பிச்சு இந்த தீர்ப்பு வியப்பா இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப இன்னொரு மூணாவது நபர் மூணு நபர் அமர்வுக்கு போகும்போது கால நீட்டிப்பு ஆட்சியை நீட்டிக்கு வைக்கணும்னு நினைக்கிறதுனாலதான் இது பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செல்லாதுன்ட்டா ஆட்சிக்கு ஆபத்து வரும் ஆட்சி யாரோட ஆட்சின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்சியை காப்பாற்ற தான் தெரியும் சபாநாயகர் அதிகாரத்தில் இப்ப புதுச்சேரிக்கு அந்த விவகாரம் வர்றப்ப ஒரு முடிவு அங்க யார் ஆளுநரு இல்ல கர்நாடகால இல்ல அங்க யார் ஆளுநரு ஆளுநரு நியமிக்கிறாங்க அதுல வந்து நாங்க தலையிட முடியாதுன்னு சொல்லுது இங்க இங்க வந்து தலையிடுது அப்ப நீதியே பாரபட்சமா இருக்கு அதிகாரத்திற்கு அதிகாரத்திற்கு ஆதரவா இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அது அதுக்கப்புறம் அதை பேசி பயன் கடைசி நம்பிக்கை புகழ் அது எப்பவும் முடிஞ்சிருச்சு எப்பவும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப காவிரி மேலாண்மை வாரியத்திலேயே பாருங்க காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும்னு அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது சொன்ன நீதிமன்றம் அப்படி நான் சொல்லல காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் ஒரு ஒரு நீதி நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு போடுது நீ வந்து நூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு அதை நிறைவேற்றிட்ட பிரவானு சொல்லிடுவோம் மத்திய அரசு நான் கொடுத்த தீர்ப்பை முதல்ல கர்நாடகா நிறைவேற்ற சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் சொல்லவே இல்லையா நீதிங்கிறது மூணாவது நபர் நீதிபதிக்கு மாற்றி இது நீதி கிடைக்கணும் வாய்ப்பு இல்ல அது இந்த ஆட்சியை வந்து தொடர வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ஆட்சி யாரோடதுன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை பேருக்கு தான் நம்ம ஆளுக ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா ஆட்சியை நடத்துறது பாருங்க இருந்தாதான் ஒரு சீட்டு கூட வெல்லாம ஒரு ஸ்டேட்டை ஆளுது அப்படின்னா இந்த மாநிலத்துல தான் வெளிப்படைய உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல இது நாங்க நான் வந்து ஐயா கலைஞர் முதலமைச்சரா இருக்கும்போது காங்கிரஸோட கூட்டணி வச்சு மத்தியிலே மாநிலத்தில் ஆளும் போது நான் எதிர்த்து பேசியிருக்கேன் அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது நான் எதிர்த்து பேசிட்டேன் ஆனா இவ்வளவு நெருக்கடியை நான் சந்திக்கவே இல்லை என் கட்சியும் நாங்களும் இப்ப வந்து இது காரணம் வந்து பாரதிய ஜனதா அதான் ஆட்சி செய்யுது அது தேவை அளவுக்கு அதிகமான நெருக்கடி ஒரு அறிவிக்கப்படாத அவசர நிலை எமர்ஜென்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை பாக்குறீங்க இப்ப நீங்க தூத்துக்குடி கலவரத்துல மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பின்னாடி மஞ்சள் உடை போட்ட எல்லாரும் படம் எடுத்திருக்காங்க கலவரத்துக்கு அப்புறமா கலவரத்துக்கு முன்னாடி கலவரத்துக்கு முன்னாடி தான் படம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க திட்டமிட்டீங்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டீங்க சுடணும்ட்டு அப்ப நாங்க நாங்க ஒண்ணுமே செய்யலனாலும் நீங்க சுற்றிருப்பீங்க அப்ப அது பேசி பயன் கோயம்புத்தூர்ல அரங்கு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமீர் மீது வளர்த்து அது ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிற நாங்க எல்லாம் வந்து மக்களின் உரிமைக்கு மக்களுக்கான பிரச்சனைக்கு நம்பிக்கையோடு போராடுறோம் அரசு தீர்வு காணும் ஏன்னா மக்களாட்சி தத்துவத்தில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டதுனால ஆனா அதிகாரத்தில் இருப்பவங்க ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை ஏற்றதுனால இந்த ஜனநாயகத்தின் குரல் வலையில வந்து நெருக்க நினைக்கிறேன் இப்ப எங்களை போல பிள்ளைகளை சிறையில் அடிச்சுட்டா இப்ப என் சகோதரன் மேல்முறை உண்டு என் தம்பிகள்ல பல பேர் சிறைக்குள்ள இருக்கு நான் இப்ப இங்க வந்து நிக்கிறேன் எதுக்கு நான் எனக்கு இந்த வழக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா என் மேல ரெண்டு வழக்கு அப்ப அது என்னன்னா இந்த அலக்கழிக்கிறது நாளைக்கு போய் மதுரையில இருந்து பதினஞ்சு நாள் கையில் துணை அப்படி அப்படி அப்படிலாம் என்னன்னா சிதைக்கு உள்ள வச்சு குரல் வலை நெரிச்சு மூடிட்டா அமைதியா இருக்கும் நாடு அப்படின்னு நினைக்கு அது ஜனநாயகத்தின் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு கடவுள் அளவுக்கு மதிச்சு கேக்குறீங்க நான் என்ன சட்டப்படி வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா மனசாட்சிப்படி வரணும் சட்டப்படி வந்தாலே மனசாட்சிப்படி தான் அது ஆனா வழக்கு மேல அந்த வழக்குக்கு முன்பினை பெற்றிருக்கிறோம் அதுக்கு நேர் நிக்கணும் அதுக்காக வந்திருக்கேன் இப்படிதான் பல வழக்குகள் போடப்படுது அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கொலை முயற்சி வழக்கும்பாங்க 
இந்த இறையாண்மை மீறினம்பாங்க நான் வீட்டில் படுத்திருக்கும்போது இது திருச்சி வானூர்தி நிலையத்தில் சண்டைம்பாங்க அது மாதிரி தான் நானும் இந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இடத்துலே நான் இல்லை ஆனாலும் என் மேலே வழக்கு இரண்டு வழக்கு இதில் புனையப்பட்டிருக்கு பொய்யா அதுக்கு முன்பினை பெற்றிருக்கேன் அதனால் வந்து நேர் நிற்கணும் அதுக்காக வந்துருக்கேன் என் மேலே இன்னைக்கு நேற்று இல்லை பத்து வருஷமாக போடப்பட்டாள் எத்தனை வழக்குன்னு எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம இறந்துருவோம் அவ்வளோ வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு அது வந்து அது நின்னா வழக்கு பேசினா வழக்கு நடந்தா வழக்குன்னு அரசு ஜனநாயகத்து மீது நம்பிக்கை இருக்கிற நாங்கள் அது நம்பிக்கை வச்சு மக்களாட்சி தத்துவத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிற நாங்கள் போராடுறோம் ஜனநாயகத்து மீது நம்பிக்கையற்றவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறதுனால அது என்ன ஜனநாயகத்து மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவர்களுடைய குரல் வலையை நெருக்க நினைக்குது இதுதான் பிரச்சனை அரசினுடைய இயலாமை அரசினுடைய தோல்வி அதுதான் அதை காட்டுது தொட்டதுக்கெல்லாம் வழக்கு போட்டு உள்ளே வச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்குதுன்னா அரசு அதனுடைய அதிக அதிகாரத்தை வந்து தோத்துருச்சு அதுக்கு தான் எது எதுக்கெடுத்தாலும் வழக்கு அதாவது அறவே ஜனநாயகத்தின் மேல் நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருக்கிறவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை